Hi everyone. So in this video, we'll see the book pack answers for chapter 8 that is Ionic Equilibrium chapter. So already we have a book we have book la mark panni video potrukkadukumadi. So adha paathukonga. So idhula nandha nam enna seiyaporam appadina nam sonna mari only 7 to 8 question da namalku book la direct answer a irukku matha ellame problems. So and the problems a 5 5 ya nam or or video va discuss pannalam. So in the video la 3 to 8 3 4 5 6 7 8 question la answers in the video la nam discuss pannalam detail ah okay va. So first third question paarenga identify the conjugate acid base pair this is lowry brownson theory concept okay va lowry brownson theory okay lowry brownson theory so lowry brownson theory pathi nama first konja idea irundha da nama inda answer e nama discuss panna mudiyum okay va so ivar concept edi enna appadina endha oru species la h plus ayana donate pannudho adala acid okay va idala donate pannudho adala acid h plus ayana edala h plus ayana accept pannikirudhu so, H plus acid, H plus accept the base. So, this is the Lowry Brunson concept. Okay, wow. So, that is the base of acid base. So, acid is the conjugate base. Now, for example, HCl is acid. H plus Cl minus. So, H plus is donated. So, this is acid. This is the base of the base. So, H plus is removed. So, the base of the conjugate base. Cl minus. For example, in no acid in the clam dina HNO3 abina H plus NO3 minus abina H plus of dita NO3 up either number conjugate HNO3 or a conjugate base in abina NO3 minus. Admari paying a path of dina is the acid abdin patina, is the number of acid dissociate aha. Is the number of the render dissociate aha. HF abdin rade number H plus aho, F minus aho in aho dina dissociate aho. H plus F minus. Okay, wow. so up in the acid is the base. Chariya? Okay, so this is the H plus. This is already HS and this is the H2S. Now, so, this is the H plus. So, this is the base. This is the H plus. So, this is the base. Now, this is the conjugate base. This is the conjugate base. This is the H plus. This is the F. This is the F. This is the conjugate base. So, this is the already acid. So, this is the acid. So, this is the acid. So, this is the acid. This is the acid. So, this is the conjugate base. This is the acid. This is the conjugate base. This is the H plus. This is the acid. 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 This the acid. This is the acid. This is the acid. This is the acid. This is the Conjugate acid base pair. Okay, wow. so this is the first question. This is moon question. Next question is HPO4 uh, 2 minus SO3 2 minus. So this is the condition. So this is the acid. So this is the first one. Acid is the easier. So this is the first one. 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 So, we will see the SO3 HSO3. Then, we will see the base. Now, we will see the acid. We will see the base. We will see the base. We will see the PO4. Then, we will see the base. This is the acid. First, we will see the acid base. Now, we will see the HPO4. Then, we will see the base. Then, we will see the base. SO3 base. Then, we will see the acid. Then, we will see the acid. Simple. Acid लर्न दे हच्चा रिमूव करना बेस बेस ला उरे हच्चा ऐड पनी किटा आधा एसिड ओके वा आप इधर एंड वरों इंद एसिड उन इंद बेस उरे कांजिकेट एसिड बेस पर आधे मारी इंद बेस उन एसिड उरे कांजिकेट एसिड बेस पर ओके वा सो इधर लाउरी ब्रांशन तेरी कांसेप्ट साधु ना मटीच पनो फर्स्ट ना मेरे बुक पैक एंसेसनल Paranga in that NH3 of the Prinzurko, NH3 Yamu, S plus Yamu Prinzurko, in that H plus is Wangi, NHCO3 Yamarko. Apply the acid, is H plus a remove any ammonia mutting under the Matundrike. H plus a remove pana, as base. In a CO3 in Drike, in H plus Wangir, Wangana the acid. Okay, wow. Simple H plus a the Kurkudo, the acid, H plus a the Wangudo, the base. Are they marrying in a Pakamode? Acid can be stored, then remove the base. 
ஒரு காம்பவுண்டில் ஒரு ஹெச் எதுலையாவது புதுசாக ஆட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதான் ஆசிட் சரியா ஸோ அப்போ இதுவும் இதுவும் ஒரு ஆசிட் பேஸ் பேர் இதுவும் இதுவும் ஒரு ஆசிட் பேஸ் பேர் சரியா ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் சார் வில் சி த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இது ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அக்கௌண்ட் ஃபார் அக்கௌண்ட் ஃபார் த அசிட்டிக் நேச்சர் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஹெச்சிஎல் ஓ ஃபோர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோன்ஸ்டன் லவ்ரி தியரி ஐடென்டிஃபைட்ஸ் கான்ஜிகேட் பஸ் பேஸ் ஓகேவா ஸோ ஹெச்சிஎல் ஓ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை லவ்ரி ப்ரோன்ஸ்டன் தியரி நம்ம படிக்கும் போது எப்போதுமே அதை ஒரு ஹெச் டூ ஓட நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா டிசால்வ் பண்ணுவோம் டிசால்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிதோ அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஆகும் பிரியும் ஸோ அப்போ அந்த ஹெச் ப்ளஸ் யார் வாங்கிக்கிடுவா ஹெச் டூ ஓ வாங்கிக்கிடும் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பாருங்கள் இங்கே நம்ம ப்ராக்கெட் கேட்ட விட்டுட்டு ஹெச் டூ ஓ ஆல்ரெடி ஹெச் டூ இருக்குது இன்னொரு ஹெச் இது வாங்கிக்கிடுது அப்போ ஹெச் த்ரீ ஆயிரும் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இதில் ஹெச் ப்ளஸ் பேர்ச்சு மிச்ச என்ன தான் இருக்குது சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸ் தான் இருக்குது அப்போ இது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குது ஸோ ஆசிட் இது பேஸ் ஓகே அப்போ இது ஆசிட்ல இருந்து ஒரு ஹச்சை ரிமூவ் பண்ணால் அதான் பேஸ் அப்போ ஹச் சிஎல் ஓ ஃபோரில் ஹச்சை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி சிஎல் ஓ ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ இதுதான் பேஸ் இதான் என்ன பேஸ் காஞ்சிகேட் பேஸ் ஓகேவா அடுத்து இது வந்து நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஆசிடாக வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் வந்து அசிட்டிக் நேச்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு இதோட காஞ்சிகேட் பேஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க கடைசி காஞ்சிகேட் பேஸ் ஆஃப் ஹச் சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸஸ் சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஓகேவா ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஹச் ப்ளஸ்ஸை காஞ்சிகேட் பேஸ்னு கேட்டாங்கன்னா ஹச் ப்ளஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எழுதணும் கா காஞ்சிகேட் ஆசிட்னு கேட்டாங்கன்னா ஹச் ப்ளஸ்ஸை ஆட் பண்ணி எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ராக்சைட் அயான் இன் அ வாட்டர் சாம்பிள் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் எம் ஐன் ஃபைவ் த நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ நேச்சர் அப்படின்னா அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பிஹெச் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ பிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ரெண்டு இருக்குது பிஹெச்சா பிஓஹெச்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா பிஹெச்னா மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இது பிஹெச்சோட ஃபார்முலா பிஓஹெச்னா மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ இதில் ஹைட்ராக்சைட் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இங்கே ஹைட்ரோனியம் அயானோ ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்தா தான் நம்ம பிஹெச் யூஸ் பண்ணோம் ஹைட்ராக்சைட் அப்படின்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஓஹெச் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் பிஓஹெச் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ பிஓஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் ஓகேவா இந்த ஓஹெச் மைனஸ் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதா அந்த ஓஹெச் மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ராக்சைட் அதோட எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அந்த சொல்யூஷனில் ஸோ அதுதான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சரி அப்போ பிஓஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் ஆஃப் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் பிஓஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸை காமனாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இது மட்டும் தான் எடுக்க போகிறேன் சரியா ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது லாக் ஏ இன்ட்டு லாக் பி சாரி லாக் ஏ இன்ட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னு ஃபார்முலா இருக்குது சரியா ஸோ இது லாக் ஏ பி ஏ இன்ட்டு பின்னு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இதை எப்படி எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் லாக் ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்னா லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி அப்போ இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இது பின்னு வச்சுக்கோங்க லாக் ஏ இன்ட்டு பின்னு இருக்கு அப்போ ஃபார்முலா ஆனது லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி ஏங்கிற இடத்துல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் லாக் பி பி என்னது நம்மளுக்கு டென்த் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பி ஓஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் உள்ளே கொண்டு மல்டி பண்ணிடுங்க மைனஸ் லாக் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் டென்த் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா மை லாக் ஆஃப் ஏ பவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி லாக் ஏன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பவர் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்து எழுதிடணும் அதான் ஃபார்முலா சரியா இப்போ இங்கே பவரில் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த மைனஸ் சிக்ஸை முன்னாடி கொண்டு வரணும் அதான் மீனிங் அப்போ பிஓஹெச் இஸ்
ஸோ ஐடென்டிஃபை த நேச்சர் அப்படின்னா அது அசிடிக்காக பேசிக்காக நியூட்ரலான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து என்னவா இருக்குது லெஸ் தென் செவனாக இருக்குது நம்மளுக்கு ஓகேவா சாரி 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 பிஓஹெச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ பிஹெச் வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னா அதோட நேச்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ பிஓஹெச் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன் இப்போ இதை வச்சு பிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் பிஹெச் கண்டுபிடிச்சா தான் எப்போதுமே அதோட நேச்சரை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ பிஓஹெச் வச்சு எழுதிடக்கூடாது ஓகேவா ஓகே பிஓஹெச் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன் வந்துருக்கு ஸோ இதில் வந்து பிஹெச் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஸோ இது எல்லாமே டென்த்தில் படித்தது தான் நம்ம புதுசாக எதுவுமே படிக்கல இதில் நம்ம ஸோ இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே சிம்பிள் இனிமேல் தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக நம்மளுக்கு சம்ஸ் வரும் ஸோ பிஓஹெச் நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டா ஸோ பிஹெச் தான் வேணும் ஸோ பிஹெச் இன் சைட் வச்சுட்டு இந்த பிஓஹெச் நான் இன் சைடு கொண்டு போகிறேன் அப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் பிஓஹெச்னு வரும் கரெக்டா ஸோ அப்போ பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பிஓஹெச் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன் ஸோ ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் வில் கெட் அன் ஆன்சர் ஆஃப் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் நைன் ஸோ பிஹெச் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த பிஹெச்சோட வேல்யூ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பிஹெச்சோட வேல்யூ செவனோட லெஸ் தனாக இருந்துச்சு செவனோட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அசிடிக் அசிடிக் நேச்சர் அதே பிஹெச் செவனாக இருந்துச்சு கரெக்டாக செவன் தான் அப்படின்னா நியூட்ரல் அதே பிஹெச் நம்மளுக்கு செவனோட அதிகமாக இருந்துச்சு கிரேட்டர் தான் செவனாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் பேசிக் இன் நேச்சர் ஓகேவா நம்மளுக்கு இப்போ பிஹெச் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எயிட் கிடச்சிருக்கு அப்போ செவனுக்கு மேலே கிரேட்டர் தேன் செவன் ஸோ தட் இம்ப்ளைஸ் த சொல்யூஷன் இஸ் த சொல்யூஷன் இஸ் பேசிக் இன் நேச்சர் அதோடய நேச்சர் என்னது பேசிக் ஸோ அதிலே நம்மளுக்கு பி ஓஹெச் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓஹெச்னாலே அது பேசிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஆன்சரும் பேசிக்கில் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இட் இஸ் கரெக்ட் ஸோ இது மாதிரி இன்னும் ரெண்டு சம் இருக்குது அதையும் பார்ப்போம் இப்போ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் கொஷின் லேப் அசிஸ்டன்ட் ப்ரிப்பர்ஸ் அ சொல்யூஷன் பை ஆடிங் எ கால்குலேட்டட் குவான்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் கேஸ் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் தட் இஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் டு கெட் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் வித் ஹைட்ரோனியம் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ ஹைட்ரோனியம் அயன் கொடுத்தா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க ஹைட்ரோடியம் அயன் கொடுத்தா பிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் இஸ் த சொல்யூஷன் இஸ் நியூட்ரல் அசிடிக் ஆர் பேசிக் ஸோ நியூட்ரலாக அசிடிக்காக பேசிக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாட் வி ஹேவ் டு ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஃபைன் த பிஹெச் ரைட்டா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிஹெச் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹைட்ரோனியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ அப்போ மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம போனதில் பார்த்த ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலா லாக் ஏ இன்ட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி ஸோ இதில் இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இது பின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்படி ஒரு மைனஸை காமனாக வச்சு லாக் ஏ வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் லாக் பி B என்னது டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இந்த மைனஸை கொண்டு உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் மைனஸ் லாக் ஃபோர் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் லாக் டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் சரியா இப்போ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் லாக் ஃபோர் அப்படி இருக்கட்டும் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் பவரில் இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி கொண்டு வரணும் கரெக்டாக ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் லாக் டென் லாக் டென்னோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ மைனஸ் லாக் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இது ஒன்று அதனால் நான் எழுதலை ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் இந்த ஃபைவ் முன்னாடி எழுதிட்டு லாக் ஃபோரை பின்னாடி எழுதுவோம் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் லாக் ஃபோர் ஸோ லாக் ஃபோரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ சரியா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வில் கெட் அன் ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எயிட் சரியா ஸோ இதில் வந்து பிஹெச் பிஹெச் தான் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எயிட் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதோட நேச்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது அசடிக்காக பேசிக்காக நியூட்ரலாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் பிஹெச் கண்டுபிடிச்சனால நம்ம ஈஸியாக இதில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிஓஹெச் கண்டுபிடிச்சா தான் அதில் இருந்து பிஹெச் கண்டுபிடிச்சி நேச்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் ஆல்ரெடி பிஹெச
ஸோ இப்போ இப்படி பாயிண்டில் கொடுத்தா இது ஒன்றுமே கிடையாது ஈஸியாக வச்சுக்கோங்க இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னால் என்ன அர்த்தம் ஃபோர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ வந்திருக்கா அப்போ அது ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் சாரி பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் வந்திருக்கு கரெக்டாக பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் வந்திருக்கு அப்போ அது ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் இப்போ இதுவே பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோருன்றிருந்தால் ஃபோர் பை தௌசண்ட் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் மூணு நம்பர் இருக்குது அதனால் தௌசண்ட் மூணு ஜீரோ இருக்குது தௌசண்டில் இதே இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபோராக இருந்தால் ஃபோர் பை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்பர் இருக்கா அப்போ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டென் தௌசண்ட் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம ஒன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஜீரோ எத்தனை நம்பர் இருக்குது பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் அத்தனை ஜீரோ போட்டுடணும் இப்போ இங்கே ரெண்டு ஜீரோனால நான் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பாருங்கள் இந்த ஹண்ட்ரடாக டென்டி பவர் டூன்னு எழுதிக்கலாமா அப்போ ஃபோர் டிவைட் பை டென்டி பவர் டூ இந்த டென்டி பவர் டூ மேலே போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென்டி பவர் மைனஸ் டூன்னு கொண்டு வந்துடலாம் இதான் கான்செப்ட் ஓகேவா நான் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அதனால் ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ஹண்ட்ரடில் தான் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இதுலேயும் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் மூணு நம்பர் இருந்தால் மூணு ஜீரோ இருக்கிற இதை எடுக்கணும் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் நாலு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா நாலு ஜீரோ இருக்கிற எடுக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த ஹண்ட்ரடை நான் டென்டி பவர் டூன்னு எழுதிட்டேன் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டென்டி பவர் மைனஸ் டூ இல்லாட்டி சிம்பிளாக நான் எழுதணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக எழுதலாம் லாக் ஆஃப் கடைசி கொடுத்துருக்க நம்பர் எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ட்டு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது ரெண்டு ஸோ அப்போ டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப குழப்ப முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொடுத்துருக்க கடைசி என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நம்பர் கொடு எழுதிட்டு பாயிண்ட் கத் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் என்ன எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ சரியா ரெண்டு இருக்கனால நான் மைனஸ் டூ போட்டிருக்கேன் இஸ் ஈக்குவல் டு இல்லாட்டி இது பெட்டர் நம்ம புரிஞ்சு எழுதுறது நல்லது இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் லாக் ஏ இன்ட்டு பின் இருக்குது அப்போ ஃபார்முலா என்னது மைனஸை காமனாக வச்சுட்டு லாக் ஏ ஏங்கிறது ஃபோர் இது பின்னு வச்சுக்கோங்க லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி என்னது டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் அடுத்து உள்ளே கொண்டு மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் மைனஸ் லாக் ஃபோர் மைனஸ் லாக் டென்டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்வோம் மைனஸ் லாக் ஃபோர் அப்படியே வச்சுட்டு இதை முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் லாக் டென் லாக் டென்னோட வேல்யூ ஒன் ஸோ அதை விட்டுருங்க மைனஸ் லாக் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இது ஒன் வந்துருச்சு இப்போ டூ இதை இங்கே எழுதிட்டு இதை இங்கே எழுதிக்கோங்க டூ மைனஸ் லாக் ஃபோர் ஸோ லாக் ஃபோரோட வேல்யூ இப்போ தான் பார்த்தோம் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ போன சம்மில் தான் பார்த்தோம் ஸோ அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் நைன் ஸோ இந்த பிஹெச் அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம என்ன என்ன எழுதிக்கலாம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ இதோட நேச்சர் கேட்கல அதனால் நான் இதோட நிப்பாட்டிட்டேன் ஒருவேளை நேச்சர் கேட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் லெஸ் தென் செவன் இட் இஸ் அசடிக்கு நேச்சர் கேட்டால் எழுதுங்க கேட்காட்டி வேண்டாம் ஐ ஹோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் பிஹெச் அண்ட் பிஓஹெச் ஸோ அடுத்த ஃபை செட் ஆஃப் புக் பேக் கொஷின்ஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் Keep support our channel.